হ্যালো এব্রিয়ন সবাইকে আন্তরিক সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি সকলে ভালো আছেন দর্শক অবশেষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান বুয়েট স্টুডেন্ট আবরারকে যারা যারা হত্যা করছে তাদের সকলকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে দর্শক সকালবেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে এ কথা বলেন তো দর্শক আপনারা শুনলেন আনিসুল হক বললেন যে এই খুনের সাথে যারা যারা জড়িত তাদের সকলকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে তো দর্শক একজন সাধারণ স্টুডেন্ট হিসাবে বা একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমিও চাই এদের কঠিন থেকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক কারণ একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আমারও অধিকার আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মত প্রকাশের হয়তো আমার স্টেটাস অনেক সময় খারাপ হয়ে যাবে অথবা বিভিন্ন খারাপ পর্যায়ে চলে যাবে সেক্ষেত্রে ছাত্রলীগের ভাইরা আমার এটা বলতে পারে যে ভাই তুমি ওইটা ডিলেট করে দাও অথবা একটা চট থাপড় দিতে পারে তো একটা স্ট্যাটাসের কারণে হয়তো ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের এমন অধিকার দেওয়া হয় নাই যে তাকে মেরে ফেলতে হবে দর্শক ছাত্রলীগ খারাপ এমন কিছু না ছাত্রলীগের এখনও ভালো কর্মীরা আছে বলে এখনও ছাত্রলীগ টিকে আছে কিন্তু ছাত্রলীগের এখনও অনেক নেতাকর্মী আছে যারা দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগে যে পাওয়ারটা পায় এবং এই পাওয়ারটা পাওয়ার পর তারা বিভিন্ন খারাপ কাজে এই পাওয়ারটা ইউজ করে এর ফলে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষগুলোই এই ভোগান্তিতে পড়ে এবং সাধারণ স্টুডেন্ট যারা আছে তারা এই ভোগান্তিতে পড়ে কিন্তু দর্শক সাধারণ জনতা বা সাধারণ স্টুডেন্টরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং এই প্রতিবাদ হয়তো এদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ চলতেই থাকবে দর্শক আপনারা জানেন গতকাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা বুয়েটের মধ্যে গিয়ে বিক্ষোভ করে এবং এ সময় পুলিশ বিভিন্ন বাধা দেয় কিন্তু সেই বাধাকে অপেক্ষা করে তারা তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যায় এবং দর্শক শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি না খুলনা ইউনিভার্সিটিতে আমি একটা শর্ট ফিল্ম দেখলাম যারা আপনারকে নিয়ে একটি শর্ট ফিল্ম বানাইছে এবং এই শর্ট ফিল্মটি অনেক সুন্দর হয়েছে এবং তারা তাদের প্রতিবাদটা বা তাদের আক্ষেপটা তারা সেই শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে প্রকাশ করছে তো দর্শক আপনারা এটাও জানেন যে আপনারা গ্রামের বাড়িতেও এটা নিয়ে বিক্ষোভ করতেছে মানুষজন এটা বলতে চাচ্ছে যে তার মতো একজন মেধাবী একটা ছেলেকে কেন অকালে প্রাণ দিতে হলো সে তো শিবির করতো না তাহলে শিবিরের দায়ে কেন তাকে ফাঁসানো হচ্ছে তাহলে কি তারা এটা করতে চাচ্ছে যে তারা যে খুন করছে এটা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য সে শিবির করে এটা কি জনগণকে বোঝানো হচ্ছে তো দর্শক আপনারা নিজেদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবেন এবং দর্শক আর একটি কথা যে আপনারা নিজেদের জায়গা থেকে অবশ্যই প্রতিবাদ করবেন যদি খুনিদের শাস্তি না হয় ঠিকঠাক মতো তাহলে অবশ্যই আপনারা নিজেদের জায়গা থেকে প্রতিবাদ করবেন তো দর্শক আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ